。動画をご覧くださった皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。2022年1月20日の投稿で、私 AZ1 のカスタム、チューニングについての動画を上げました。私のカスタムって、私の前のオーナーが実施したものがほとんどで、今のオーナーがカスタムしたとこって、あの当時はほとんどありませんでした。強いて言えば、全オーナーから引き継いだ、横浜タイヤの、アドバン A048 の山がなくなったので、難関のスポーツタイヤ、NS、ニアールを履いたくらい。あれから2年以上が経過して、その間に今のオーナーが追加したり交換したりしたものもあるし、先日私のアンチエイジングの動画を上げたことでもあるので、私のカスタムについて、アップデートしとことうと思います。アンチエイジングの動画でも触れたけど、フロントサスペンションに不具合があって、フロントの足回りは、マッドハウスオリジナルの車高調整式から、メーカー純正オプション、マツダスピード A スペックになっちゃってます。前後のバランスが悪いんじゃないって思われるでしょうけど、街中を走っている分にはほとんど気にならないらしいわね。ワインディングロードへ行っても、上りでは不満を感じないとか、まあこれは単に私のオーナーがどんなだけかもしれないけど。下りではアクセルを緩めた時、フロントの入りがスムーズになって、以前より不安感少なくなってるそう。きっと前のスプリングの強さが、後ろのスプリングの強さに対してかなり弱いからなんだと思います。制限速度の範囲内だけど、ハンドルがクイックなことと合わせて、よほどタイトなカーブでない限り、アクセルを戻したタイミングに合わせてハンドル入れると、エンジンブレーキだけで曲がってけるって感じ。時々、後ろの車が私と同じようにカーブに入ってきて、おっとっと、ってなってるようなので、近頃は、ちょん、とだけブレーキ踏んで、ストップランプが点灯するようにしてるみたい。サーキット走行なんかでスピードレンジが高くなると、フロントが入りすぎちゃう、オーバーステアってやつで、走りにくいかもしれないけど、ジムカーナは意外といけるんじゃねってオーナーは思ってるよね。でもオーナー、サイドブレーキターンが上手じゃないよね。お次はエンジン関係のカスタム、チューニングに移るわね。エンジン関係では、タービン交換、ECU、エンジンコンピューター、交換、インジェクタ交換、マフラー交換をしていて、マフラー以外はクラックスというショップから販売されていた、ステージ3っていうキットを。マフラーは J-Works 製のビルマフラーっていうとこも2年前から変わりないんだけど、音量規制の件もあって、車検の時にノーマルに戻されちゃうかもしれないわね。あと、基本、HKS のエアクリーナー、スーパーエアフィルターを使っていますけど、交換、取り替えする時期に注文を忘れちゃったので、この動画の編集時点ではノーマルのものが入ってるわ。またスーパーヘアフィルターを入れてもらえるのは、もうちょっと先、もしかしたら来年3月の車検の頃かしらお手製のアーシングも、相変わらずそのまま使ってます。そういえば、やるやる、って言ってた、アルミテープチューニングを、未だしてもらってないわね。アンチエイジングプログラムには影響しなさそうだから、そろそろやってくれても、いいんじゃないパワートレイン系に移るわね。メタルクラッチディスクと強化クラッチカバーも相変わらずそのまま使ってるわ。リミテッドスリップで負もそのまま、特に変な音は出てないようね。その他のカスタム、ヘッドライトの HID かやスモールランプ類の LED かも変わりはないわ。この2年の間で変わったところっていうのが、追加でブーストコントローラーを取り付けてもらったことと、TPMS をつけてもらったこと。それと、壊れちゃったドラレコに変えて、ネオ東京さんのミラー型ドラレコに変えてもらったことくらいかしらブーストコントローラーは、ブーストを上げてパワーを出すって言うんじゃなくて、エンジンにかかる負荷を減らしたいってことらしいわ。使い方やセッティングが今一つわかんないみたいで、初期設定のまま使ってるんだけど大丈夫かしらね。最後はタイヤ、ホイール関係かしらまあ、これも2年前から変化はないんだけど。アンチエイジングの動画でも触れたけど、もっぱら車検時に使っているハンコックのタイヤがそろそろ寿命なので、オールシーズンタイヤの導入を考えてるわ。あと、スポーツ系のタイヤもサイズ違いのものを導入して、今履いてる難関の NS、ニアールと比較してみようか、なんて目論んでるけど
。そんなにお金ないでしょう。こないだ車庫帳を買っちゃったんだし。タイヤのお金をアンチエイジングに回してよ。オーナー。今回は私、フェーズ Z1 に施されたカスタムの現状、2年前からのアップデート版をお届けしました。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。それでは、次回の動画でお会いしましょう。今日も、明日も、明後日も、その先もずっと、ご安全に。